金光瑶看着手中的蝴蝶，脑海浮现的话语，微微笑了笑。金小友，老夫看你顺眼，送你一份缘。查查金宗主在附属家族的风流寨会有收获。金光瑶想到了那个温柔的阿素，秦苍叶啊，查查吧。金光瑶不查不要紧，一查金家附属家族大半子女是自己的兄弟姐妹，包括阿素。金光瑶难得的笑得不能自己，笑着笑着眼泪就掉了下来。阿娘，这就是你心心念念的夫君，我的好父亲。金光瑶垂头掩面了一会，神态便恢复如初，半点看不出刚刚的崩溃。金光瑶摸了摸腰间的玉，喃喃道：“阿娘，阿瑶怕是要辜负您的期望了。”画面转回魏婴二人，魏婴拉着蓝忘机走出了会场，一边走着，一边试图扬起大大的笑。阿莲，什么东西糊了我的眼？哦。原来是我不争气的眼泪啊！蓝忘机反手拉着魏婴走到一棵大树下，这个视角不易被人发现。蓝忘机蜷缩了手指，还是伸手给魏婴抹去了眼泪。那泪水特别的烫，似乎要在手上，心里留下印记。魏婴带着浓重的鼻音，泪眼朦胧的看着蓝湛。蓝湛，你是不是特别看不起我？蓝忘机只感觉自己的心跟着疼，恨不得将其揉进怀里。可蓝忘机不能这么做，蓝忘机放轻声音说道：“不会。”魏婴似没有听到蓝忘机说的，或者说他想把自己完整的介绍给蓝忘机认识。看过魏长泽记忆的魏婴想起了父母刚离开那几年的事情，魏婴眼里是道不尽的悲哀和伤感。那天中午，阿爹阿娘和以前一样出去打妖怪了。我以为我只要睡醒就可以看见他们，但是一直到晚上，他们都没有回来。我就趴在小窗户上等着，望着，直至天明。那个店小二跟我说我爹娘不回来了，我不信，我就那样跑了出去。我找不到爹娘，我也找不到那家店了。就这样，我成为了夷陵的流浪儿。我一直记得阿爹阿娘对我说的话：要记别人的好，所以不管别人怎么骂我、凶我，我都能笑着一张脸。其实有人想过收养我，那个时候我不懂什么是收养，只知道我不用每天担心吃的了。不用再和野狗抢吃的了。可是，在收养的第二天，他们就把我赶出了门。这样的收养持续了五六次，每次都以我被赶出门作为结束。我曾经一度怀疑自己是不是哪里不听话，所以才没人要。可当爷爷告诉我真相的时候，我就知道了，从来都不是我的问题，这就是江宗主想要的。我其实有些讨厌自己。当爷爷说让我不要杀江城、江姑娘的时候，我心里竟然存了一丝侥幸。我下不了手，我能做到就是不再理会。蓝湛，你会不会觉得我很没用？我竟然对仇人之子下不了手。蓝忘机看着那个在自己面前兜底、一直否定自己的魏婴，那是最真实的魏婴。魏婴天生一张笑脸，什么时候都是笑着的，很少有人关心笑的背后隐藏着什么。蓝忘机很庆幸自己能见到这个最真实的魏婴，不想再保留什么。蓝忘机将魏婴拥入怀中，不会。人非草木，心非顽石。你很好，与你父母、江家姐弟并不知情。吐槽自己的魏婴猛地被拥入怀里，淡淡的檀香环绕着自己，耳边传来蓝忘机低沉的声音，烦躁的心莫名就安了下去。魏婴决定自私一回，就一回，乖乖听爷爷的话。蓝湛，你特别好。魏婴闷闷的说道，心里默默加了一句：“我喜欢你。”随着人群的散场。魏婴磨磨蹭蹭地离开了蓝湛的怀抱，调整好心态，说道：“蓝湛，我们过几天去夜猎吧。”爷爷说：“这段日子世家们都自顾不暇了，普通百姓都没人除岁了。”魏婴似看出蓝忘机的担忧，笑着拍了拍蓝忘机的肩膀，一手还叉着腰，大大咧咧地说道：“蓝湛，你先去问问泽无君，然后我们再做定夺。”蓝忘机看着面前恢复活力的魏婴，眼里是满满的柔情。好。不夜天，魏贤看着这批蜂拥而至的世家子弟，露出了意味深长的笑，也感慨了一句：“这来的大世家子弟终竟没有瞧见蓝家，真稀罕。”星辰登记的怎么样了？魏贤看着忙碌的几人问道。小星辰转了转手腕，长时间纸笔有点吃不消。小星辰手里拿着两本小册子，并将其中一本递了过去：“魏叔，我按你的标准将世家子弟进行分类。”这一本册子上的人是通过问信录的，什么
叶志远那一脉去不夜天了。聂明觉一脸不敢相信的样子。聂明觉不明白自己哪里对不起聂志远那一脉，搞得要家族内乱